தொடர்ந்து பிலிப்பு நிருபத்தில் ஆண்டவுடைய வார்த்தையை பார்த்து வருகிறோம் பிலிப்பு பட்டணத்தில் பிரஜாதிகளாக இருந்த அநேகர் ஆண்டவருக்குள்ள வந்திருந்தார்கள் இந்த ஜனங்களை சத்தியத்துக்குள் வழிநடத்தும்படியாக பவுல் செய்த பிரயாசங்கள் வெறுமையாய் போகவில்லை இந்த மக்களுக்கு அநேக ஆவிக்குரிய சத்தியங்களை எடுத்து பேசின பவுல் முக்கியமாக ஒரு நபரை மையமாக வைத்து அவர் அறிமுகப்படுத்துகிறார் பொதுவாக வாழ்க்கையில் சில சமயங்களில் நல்ல நண்பர்கள் கிடைப்பது அரிது என்று கூட சொல்லலாம் சில சமயத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் ஹைஸ்கூல் காலேஜ் அல்லது பல விதங்களில் நல்ல நண்பர்களாக இருக்கிறவர்கள் அநேகர் கடைசி மட்டுமா கூட தொடர்புள்ளவர்களாக இருப்பதை குறித்து நாம் பார்க்குறோம் ஆனால் அருமையானே நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவரை கண்டுகொள்வதும் அதே விதமாகத்தாங்க ஒரு நல்ல நண்பரை கண்டடைவதை போல இந்த உறவு என்பது இனிமையானது இந்த உறவு தொடர்கிற ஒரு உறவு ஆகவே தான் பவுல் இந்த மக்களுக்கு இயேசுவை இந்த ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் அறிமுகப்படுத்துகிறார் அப்பொழுது ஒன்று அவர் சொல்லுகிறார் இயேசுவின் சிந்தை உங்களில் இருக்கட்டும் என்று சொல்லுகிறார் அவருடைய மனப்பக்குவம் அவருடைய மனநிலை உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்லுகிறார் ஆகவே ஆண்டவராக இயேசுவின் சிந்தை என்பது என்ன அவர் எவ்விதமான நபர் அவருடைய குணாதிசயங்கள் என்ன என்பதை குறித்து நாம் தொடர்ந்து சிந்தித்து வருகிறோம் அவிதமாக சிந்தித்து வந்த வேளையில் அவருடைய தாழ்மையை பார்த்தோம் அவருடைய பல குணங்களை தொடர்ந்து பார்த்து வருகிறோம் இன்றைக்கும் அவிதமான ஒரு இயேசுவின் அருமையான குணத்தை குறித்து நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த குணம் சொல்ல போனால் எல்லா குணத்திலும் ஒரு மிக சிறந்த குணம் ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்தது என்பது கூட சொல்லலாம் ஏன் இது தனித்தன்மை வாய்ந்தது ஏன் இயேசுவை இந்த குணத்தின் மூலமாக தனியாக பிரித்து காட்டுகிறது என்பதை நாம் யோவான் பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் அனுபவராக இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய கடைசி நாட்கள் வர வர சீசல் இடத்துல அதிகமாய் மனம் திறந்து பேசுகிறார் அதிக அதிகமாய் தன்னுடைய மனதை வெளிப்படுத்துகிறார் அதிகம் அதிகமாய் அவர்கள் ஆண்டோருடைய இந்த சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளும் முகமாக அவர்களோடு கூட உறவாடுகிறார் அப்படி ஒரு அருமையான உறவாடல் தான் இந்த பதினைந்தாவது அதிகாரம் இந்த பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் ஒன்று சொல்கிறாரு என்னில் நிலைத்திருங்கள் அபாய்டின் மீ நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன் அதாவது அவரில் நிலைத்திருப்பது என்றால் என்ன என்பதை குறித்து ஒருவேளை நம்ம கேட்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு ஒருவேளை நீங்கள் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால் கனியுள்ள ஒரு வாழ்க்கை நீங்கள் வாழ முடியாது என்னில் நீங்கள் நிலைத்திருப்பீர்களானால் கனி கொடுக்கிற ஒரு வாழ்க்கை நீங்கள் வாழ்வீர்கள் அம்மையில் ஒரு மரத்தை கனி கொடுக்கும்படியாக எதிர்பார்ப்போடு வைக்கும் பொழுது அந்த மரம் நல்ல கனிகளை கொடுப்பதை பார்க்க முடியாமல் அந்த மரத்தை வைத்தவன் எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவான் இல்லைங்க அதே விதமாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் இயேசு இந்த உலகத்தில் நம்மை பிறப்பித்தவர் தான் 
அவர் தான் நம்மை உண்டாக்கினவர் உருவாக்கினவர் திட்டமிட்டவர் இந்த உலகத்தில் பிறக்க முடியாது செய்தவர் நாம யாருமே வரல ஆகவே தேவன் இந்த உலகத்தில் நம்மை அவிதமாக ஒரு நோக்கத்தோடு கூட தான் வைத்திருக்கிறார் என்பதாக வேணும் சொல்லுகிறது ஆனால் பைபிள் என்ன சொல்லுது இந்த தேவன் அவருடைய நோக்கம் நம்மில் நிறைவேறும்படியாக செயல்படுகிற அந்த செயல்பாட்டை திசை திருப்பும்படியாக அழிக்கும்படியாக பிசாசு எப்பொழுதும் அழிப்பலவனாகத்தான் இருக்கிறான் நிறைவுள்ள ஒரு வாழ்க்கையை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக தேவன் திட்டமிட்டிருக்கிற அந்த திட்டத்தை சீர்குலைக்கிறவனாகவே காணப்படுகிறான் இன்றைக்கு அவன் செயல்படுகிறானா உண்மை தாங்க இந்த வேதம் என்ன சொல்லுதுன்னா உலகம் பொல்லாங்கனுக்குள் கிடக்கிறது என்று பார்க்குறோம் உலகம் பிசாசுக்குள்ளாக இருக்கிறது என்று பார்க்குறோம் அவருடைய ஆளுகைக்குள்ளாக இருக்கிறது என்று பார்க்குறோம் இந்த உலகத்தின் அதிபதி என்று கூட அவனை சொல்லப்படுகிறதை பார்க்குறோம் வானத்தையும் பூமி உண்டாக்கினவர் அவர் தான் ஆனால் கூட அவன் மனிதனுடைய கீழ்ப்படியாமை நிமித்தமாக ஒரு அளவுக்கு இந்த உலகத்தின் பேரில் மனிதனின் பேரில் அதிகாரம் உள்ளவனாகவே இருக்கிறான் உன் பேரில் என் பேரில் அதிகாரம் உள்ளவனாகவே இருக்கிறான் ஆண்டவர் அவனுடைய அதிகாரத்தை விட்டு அவருடைய ஆளுகைக்கு கொண்டு வரும்படியாக நம்மை விரும்புகிறார் இந்த இடத்தில் அவர் சொல்கிறார் என்னில் நிலைத்திருங்கள் இந்த உலகத்தில் ஒன்று ரெண்டு விதமான வாழ்க்கை இருக்கிறது ஒன்று ஆண்டவில் நிலைத்திருக்கிற வாழ்க்கை இன்னொன்று நம்மில் நிலைத்திருக்கிற வாழ்க்கை ஆண்டவரில் நிலைத்திருக்கிற வாழ்க்கை என்று சொல்லும் பொழுது அவரை நம்பி அவரை சார்ந்து அவரை விசுவாசித்து அவருடைய வழியில் வாழுகிற ஒரு வாழ்க்கை இன்னொரு வாழ்க்கை நம்மையே நாம் சார்ந்து நம்முடைய அறிவை நம்முடைய விளங்குதலை நம்முடைய எண்ணங்களை சிந்தனைகளை செயல்படுத்தும்படியாக நம்மை நாமே சார்ந்து வாழுகிற ஒரு வாழ்க்கை பிசாசு இதை எப்போ உண்டாக்கினான்னா ஆரம்பத்திலே அதான் உண்டாக்கினான் ஆதாம் ஏவாளுக்கு முன்னால் ரெண்டே ரெண்டு வழி தான் அவங்களுக்கு முழு சுயாதீனத்தை ஆண்டவர் கொடுத்துட்டார் நீ எந்த வழி வேணாலும் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஒன்று ஆண்டவரை பின்பற்றி அவருடைய வழியில் நடக்கிற ஒரு வாழ்க்கை இல்லை என்றால் உன்னை சார்ந்து வாழுகிற வாழ்க்கை சாத்தா சொன்னால் இந்த கனியை நீ புசிக்கும் பொழுது நீங்கள் தேவர்களை போல் ஆவீர்கள் நீங்கள் கடவுளை போல் ஆவீங்க உங்களை நீங்கள் சார்ந்து வாழ முடியும் நீங்கள் ஆண்டவர் அனுப்பி வாழ வேண்டிய அவசியமில்லை அதுமாதிரி மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இன்றைக்கும் ரெண்டே ரெண்டு வழி தான் இருக்குதுங்க ஒன்று நான் ஆண்டவரை சார்ந்து அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு அவருடைய வழியில் நடக்கிற ஒரு வழி இன்னொன்று என்னை சார்ந்து வாழுகிற ஒரு வாழ்க்கை என்னுடைய திட்டம் என்னுடைய சிந்தனை என்னுடைய நோக்கம் என்னுடைய தீர்மானம் என்னுடைய வழி இதில் அந்த முதல் வழியில் பிசாசு செயல்படுகிறான் எப்படி செயல்படுறான்னா ஆண்டவருடைய வழியில் நீ போகாத வழிக்கு உன்னை அவன் பல விதங்களில் இழுக்க பார்க்கிறான் இயேசுவையே அவன் இழுக்க பார்க்குறான் பாருங்களே இந்த உலகத்தில் அவர் வந்ததே பாவிகளை ரட்சிக்கும்படியாக வந்தார் அந்த அன்பை வெளிப்படுத்தும்படியாக வந்தார் அவர் அந்த பாதையில் போகாதபடிக்கு அவன் என்ன சொல்கிறான் இந்த உலகத்தை காட்டுறான் இதெல்லாம் எனக்குரியது நீ என்ன சார்ந்து நீ பணிந்து கொண்டால் இவைகளை நான் உனக்கு தருகிறேன் இன்றைக்கி பிசாஸ் என்ன பண்ணுறான் நமக்கு பல கவர்ச்சிகளை காட்டுகிறான் நமக்கு அது கவர்ச்சியாக தான் தெரியுதே ஒழிய அதுக்கு பின்னால் இருக்கிறது நமக்கு தெரியாது 
இந்த உலகத்தில் எல்லாமே அப்படி தாங்க கவர்ச்சியாக இருக்கும் ஆரம்பத்தில் கவர்ச்சியாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் அதன் பின்னணியில் இருக்கிறது என்ன என்பது நமக்கு தெரிகிறதில்ல எனக்கு தெரிந்த ஒரு வாலிபன் ஒரு நல்ல வாலிபன் தான் அவருடைய வாழ்க்கையில் ரெண்டு தெரிந்து கொள்ளுதல் இருந்தது ஒன்று ஒரு நல்ல பெண் உருவத்தில் கடவுளுக்கு பயந்த பெண் அந்த பெண்ணானவள் அவள் தோற்றத்தில் ரொம்ப அழகு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் இன்னொரு பெண்ணும் அந்த வாலிபனுக்கு திருமணத்துக்கான அந்த வாய்ப்பை வந்தது ஆனால் அந்த பெண்ணை பார்த்த உடனே அந்த பெண் மிக கனிவான தோற்றத்தை போல அந்த ஃபோட்டோவில் இருந்தது அவன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான் இந்த பெண் சரியானதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டான் ஆனால் வாழ்க்கை இன்றைக்கு அந்த பெண்ணோடு போராட வேண்டிய ஒரு வாழ்க்கை ஆயிற்று ஆனால் இன்னொரு பெண்ணை அவன் திருமணம் செய்திருக்க வேண்டும் என்று கேட்டால் ஏறக்குறைய நிச்சயமெல்லாம் கூட பண்ணியாச்சு அந்த பெண்ணுக்கு தாய் தகப்பன் இல்லை முதல் பெண்ணுக்கு உறவினர்களெல்லாம் நல்ல ஒரு படித்த கண்ணியமானவர்கள் ஆகவே அந்த நிச்சயத்துக்கே நிறைய மட்டன் பிரியாணி எல்லாம் போட்டு ரொம்ப அழகாக அருமையாக சிறப்பாக அந்த நிகழ்ச்சியை அந்த பெண்ணு சோர்ந்து போகக்கூடாதுன்னுட்டு செய்தார்கள் ஆனால் இந்த வாலிபன் சொல்லிட்டான் அது எனக்கு வேண்டாம் அடுத்த பெண்ணை தெரிந்து கொண்டான் இன்றைக்கு அவனுடைய வாழ்க்கை மிக மோசமாக போயிட்ருக்கு மிகவும் போராடுகிறான் அந்த பொண்ணு சொல்லுது உங்கள் அம்மா இறந்தால் தான் எனக்கு சந்தோஷங்குது அந்த மாமியார் சொல்கிறாங்க நான் அவளுக்கு என்ன துரோகம் செஞ்சேன் ஆனால் இந்த பெண் சொல்லுது உங்கள் அம்மா இறந்தால் தான் எனக்கு சந்தோஷம் இந்த பெண் சர்ச்சுக்கு போகிறா ஜபம் பண்ணுறா எல்லாம் பண்ணுறா ரொம்ப ஆவிக்குரிய உற்சாகத்தை போல் அந்த பெந்து கோஸ்தே வழிமுறையில் அப்படியே நம்முடைய சாய்ஸுங்கிறது நமக்கு என்ன இருக்குது பின்னால் தெரியாது அதுதான் பிரச்சனையே ஆனால் பட் ஜார்ட்ஸ் ஜாய்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் த பெஸ்ட் ஏன்னா உனக்கு ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை தெரிந்து கொடுப்பாரானா அதனுடைய எல்லாவற்றையும் அறிந்தவராகத்தான் உனக்கு கொடுக்கிறார் அதோடு கூட உன்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி அமையப் போகிறது என்பதை எல்லாவற்றையும் அவர் அறிந்திருக்கிறார் ஆகவே தான் த சாய்ஸ் ஆஃப் காட் இஸ் த பெஸ்ட் தேவன் கொடுக்கிறது எப்பொழுதுமே உங்களுக்கு சிறந்தது நீங்களாகவே தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது பல வேளைகளில் அது உங்களுக்கு இடர்லாக இருக்கலாம் வேதம் ரொம்ப அழகாக ஒரு வசனத்தில் சொல்லுது என்னென்னா மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழி உண்டு ஆனால் அது மரண வழின்னு ஆண்டவர் சொல்லுது உன்னுடைய ஆத்மாவை மரணத்துக்குள்ளே கொண்டு சென்றுடும் உன்னுடைய வாழ்க்கையானது சமாதானமற்ற நிலைக்குள்ளே போயிடும் ஒருவர் ஆண்டவருடைய வழி உனக்கு ஆரம்பத்தில் பார்க்கும் பொழுது இந்த உலகத்துக்கு ஒத்த வழியை போல தெரியாது இதில் நீங்கள் சரியாக தெரிஞ்சுக்கணுங்க இந்த உலகத்தில் வாழுகிற நம்ம எல்லாருமே தரிசித்து தான் நடக்கிறோம் ஒரு காசை கொண்டு போனால் ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் ஒருத்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உதவி செய்கிறாருன்னா அவர் உதவி செய்வார் நம்பி போகிறோம் பேங்க்கில் பணம் போட்டால் அந்த பணம் இருக்குது எடுக்க போகிறோம் ஒவ்வொன்றுமே நம்ம கண்ணால் பார்த்து அந்த காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இது தரிசித்து வாழுகிற ஒரு வாழ்க்கை ஆனால் இந்த ஆண்டவர் சொல்லுகிற வாழ்க்கை என்னென்னா விசுவாசித்து நடக்கிற வாழ்க்கை ஆண்டவர் சொன்னார்னா இதை செய்வார் ஆண்டவர் சொன்னார்னா இதை தவற மாட்டார் அது விசுவாசத்தின் அடிப்படையிலான வாழ்க்கை நிறைய பேர் தரிசித்து நடக்கிறதுனால விசுவாசித்து நடக்கிறதை ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை அது எப்படியோ என்னவோ நமக்கு நம்ப முடியுமா ஆனால் அருமையானவர்களே 
கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது விசுவாசத்தில் நடக்கிற வாழ்க்கை தான் இதுக்கு வேறு வழியே இல்லை நான் ஒரு வாலிபனாக ஆண்டு அறிந்து கொண்டேன் ஒரு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கும் பல காரியங்கள் எனக்கு முன்பாக தரிசித்து நடக்கக்கூடியவைகளாய் அமைந்திருந்தன பல காரியங்கள் விசுவாசத்தில் நடக்கக்கூடிய வாழ்க்கை முறையாக இருந்தது என்று வாழ்க்கையில் விசுவாசத்தில் நடக்கிற வாழ்க்கையின் பாதையை தெரிந்து கொண்டேன் இந்த ஐம்பது ஆண்டுகளாக கர்த்தர் என்னை வெட்கப்பட்டு போக விடலை என்னை வெட்கப்பட்டு போக விடலை அப்படி என்னுடைய வாழ்க்கையில் ரெண்டே ரெண்டு சாய்ஸ் தான் இருக்குது தெரிஞ்சுக்கங்க ஆண்டோடைய வழி நீ ஒரு விசுவாசத்து எடுத்து வைக்க வேண்டிய ஒரு காலடி அது அது நிச்சயமான வழி நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படி செய்தா ஒருவேளை இப்படி ஆயிட்டா ஒருவேளை மாறி போயிட்டா அம்மையாலே தேவனுடைய வழி ஒரு காலம் மாறுவதில்லை நான் மட்டும் இல்லை ஆண்டுடைய வழியில் நடந்த பரிசுத்தவான்கள் எல்லாருமே இந்த விசுவாச வழியில் வெற்றி கண்டவர்கள் வெற்றி கண்டவர்கள் மாத்திரமல்ல அவங்க வாழ்க்கையில் மிகுந்த தேவனுடைய நன்மையை கண்டவர்கள் இந்த தரிசத்து நடக்கிற வாழ்க்கையில் உனக்கு செம்மையாய் தோன்றும் ஆகவே நீ என்ன பண்ணுவ உடனே அந்த சாய்ஸுக்குள்ளே போயிடுற ஆனால் பைபிள் என்ன சொல்லுது அதோடு வேதனை ஆண்டவர் கூட்டுவார் அப்போ இந்த விசுவாச ஒளி என்பதை எது சார்ந்திருக்குது இந்த ஆண்டவரை சார்ந்திருக்குது இந்த விசுவாச ஒளிக்கு யார் என்ன அழைக்கிறவர் அவர் தான் என்ன அழைக்கிறார் இந்த விசுவாச பாதையில் என்னை கொண்டு செல்லும்படியாக சொல்றாரு வருத்தப்பட்டு பாரிச்சு மக்களே நீங்கள் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு கிளைப்பாறுதல் தருவேன் அமையில் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் பாரம் என்பது ஒரு விளக்கப்பட முடியாத பாரம் சில சமயத்தில் சில துக்கங்கள் ஏற்பட்டால் நம்முடைய இருதயம் கனத்து போகுது இல்லைங்க இருதயங்கிறது இந்த ஹார்ட்டில் நம்முடைய ஆத்மாவை தான் வேதம் சொல்லுகிறது இந்த இருதயன்னு பைபிள் எங்கெல்லாம் சொல்லுதோ அது உள்ளே இருக்கிற ஆத்மா ரெண்டே பகுதி தான் உள்ளே இருக்கிற ஆத்மா சரீரம் இந்த ஆத்மாவானது கனத்து போய்விடுகிறது ஒருவேளை நமக்கு ஒரு ஒருத்தர் ஒரு நம்பிக்கை இழப்பு செஞ்சிட்டாருன்னு வைங்க அதை சில சமயங்களில் ஏற்றுக்கொள்வது கஷ்டம் ஒருவேளை ஒருத்தருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் ஃப்ரீயாக கூட கொடுத்துருவார் ஆனால் தன்னை ஏமாற்ற வேண்டும் என்று ஒரு மனிதன் பத்து ரூபாய் ஏமாத்தினா அதை தாங்கிக்க முடியாது ஏன்னா நம்பிக்கை துரோகம் அது ஆகவே நான் அந்த விசுவாச அடியில் அடி எடுத்து வைக்கணும்னா அவரை நம்பி தான் அடி எடுத்து வைக்கிறேன் அவர் என்னை வாழ்க்கையில் என்னை வழி நடத்துவார் பலப்படுத்துவார் காத்து கொள்ளுவார் அப்படி எடுத்து வைத்த ஒருவரும் வெட்கப்பட்டு போனதில்லை ஆனால் எடுத்து வைக்க முடியான வாழ்க்கையின் பாதையை அவர்கள் திசை திருப்பும் பொழுது அமையாலே இந்த தரிசத்து நடக்கிறது இந்த உலக வழிமுறை நமக்கு எல்லாம் பார்த்தா சரியாக இருக்கும் ஆனால் அதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அழிவுக்குள்ளாக கொண்டு செல்லும் விசுவாசித்து நடக்கிறது இடுக்கமான வாசல் ஒரு விதத்தில் சொல்ல போனால் என்னென்னா என்னுடைய சித்தம் இல்லை ஆண்டு வரே உம்முடைய சித்தம் என்னுடைய சித்தம் அல்ல விசால வழிங்கிறது நான் ஒருவேளை அப்படியும் போடலாம் இப்படியும் போகலாம் அவங்க சொன்னால் கேட்கலாம் இவங்க சொன்னால் இவங்களை கேட்கலாம் அப்போ இது ரெண்டு காரியம் எதை சார்ந்து இருக்குன்னா இடுக்கமான வாசல் வழியாக பிரவேசிக்கிறவர்கள் விசுவாச வழியில் நடக்கிறார்கள் விசாலமான பாதையில் வழியில் நடக்கிறவங்க அவர்கள் தரிசித்து நடக்கிறார்கள் இந்த விசுவாசித்து நடக்கிறவர்கள் இயேசுவை அவருடைய அன்பை சார்ந்து நடக்கிறார்கள் இந்த யோவான் பதினைந்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அன்பை குறித்து அவருடைய சீசர் இடத்துல பேசுகிறார் இந்த சீசர் இடத்துல மனம் திறந்து அவர் பேசுகிறார் இந்த மாதிரி அவர் அதிகமாக இந்த பகுதியில் முன்னால் நம்ம அதிகமாக பார்க்க முடியல இப்போ அவர் இந்த சீசர் இடத்துல பார்த்து சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாருன்னா அவர் நீங்கள்லாம் தரிசித்து நடக்கிறவர்கள் இந்த பாதையில் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒருவேளை மற்றவங்க பார்த்து உன்னை ஏற்றுக்கொள்ள கூட மாட்டாங்க பாருங்கள் பத்தொம்பதில் நீங்கள் உலகத்தாரா இருந்தால் நீங்கள் தரிசித்து நடக்கிறவளாக இருந்தால் 
உலகம் தன்னுடைய இதை சிநேகித்திருக்கும் நீங்கள் தரிசித்து நடக்காதவர்களானபடியால் நான் உங்களை உலகத்திலிருந்து தெரிந்து கொண்டபடியினாலும் உலகம் உங்களை பயக்கிறது அதாவது இந்த இடத்துல உலகத்தான் இராதபடியினாலே அப்போ உலகத்தான்றவ யாருன்னா தரிசித்து நடக்கிறவர் தான் உலகத்தான் விசுவாசித்து நடக்கிறவன் விசுவாசி அது சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறார்னா அவருடைய அன்பை குறித்து பேசுகிறார் நீங்கள் ஒருவர் ஒருவர் அன்பாயிருக்க வேண்டும் என்றே இவைகளை உங்களுக்கு கற்பிக்கிறேன் கனி கொடுக்கும்படியான ஒரு வாழ்க்கை குறித்து அவர் பேசுகிறார் இந்த இடத்துல அவர் இவ்விதமாக பேசும் பொழுது இந்த உலகத்தில் நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் இருபது பன்னிரெண்டு அவளை பாருங்கள் அவர் இவ்விதமாக சொல்லுகிறதை குறித்து நாம் பார்க்குறோம் பதினைந்து பன்னிரெண்டில் நான் உங்களில் அன்பாக இருக்கிறது போல நான் உங்களில் அன்பாக இருக்கிறது போல நீங்கள் அன்பிலை நடவுங்கள் இந்த அன்பு எந்த அளவுக்குன்னா தன்னுடைய ஜீவனையே கொடுத்த அன்பு அது மூணில் சொல்கிறாரு ஒருவன் தன் சிநேகிதரா சிநேகிதருக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிற அன்பிலும் அதிகமான அன்பு ஒருவரிடத்திலும் இல்லை அப்படியே ஒரு டாக்டர் என்பவர் அவர் என்ன நேசிக்கிறாரா இல்லையாங்கிறத விட அவருடைய செயல்பாடும் ஒரு அன்பின் செயல்பாடுங்கிறத தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா என்னுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற வியாதிக்கு அவர் பரிகாரியாக அவர் செயல்படுகிறார் அது ஒரு அன்பின் செயலும் என்று சொல்லலாம் ஒருவேளை அவருக்கு பணம் வாங்கலாம் ஃபீஸ் வாங்கலாம் அதை பற்றி இல்லை நான் அதை பற்றி பேசவில்லை ஆனால் இட்ஸ் அ ஒர்க் ஆஃப் லவ் ஏன்னா வியாதியை நீக்கும்படியாகத்தான் அவர் செய்கிறார் இல்லையா அப்போ என்னுடைய வியாதி என்பதை குறித்து நான் அறிந்திருக்கிறதுனால நான் சோர்ந்து விடுகிறேன் என் சரீரம் பலவீனப்பட்டிருக்கிறது என்னுடைய முடியல என்னுடைய இயலாமை ஒரு டாக்டர் தேடி நான் போகிறேன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட நம்முடைய ஆத்தும நோயை விளங்கிக்கிறது தான் ஒரு பெரிய விசுவாசித்து நடப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்புக்கு என்னன்னு சொன்னால் பொதுவாகவே இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்குள்ளாக ஒரு எண்ணம் எழும்புகிறது என்ன எழுதுன்னா நான் ஒன்றும் அவ்வளோ மோசம் இல்லை நான் அவர்களை போல இல்லை சரியாக தான் இருக்கிறேன் அப்படியே பொதுவாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த விதமான எண்ணம் நமக்கு சரியானதான்னு பார்த்தா சரியில்லை இப்போ மேற்கத்திய நாடுகளுக்கும் நம்முடைய நாட்டில் இருக்கிற மக்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா மேற்கத்திய நாடுகளில் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது இந்த மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ரொட்டீன் செக்கப்புன்னு ஒன்று இருக்குது அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒன்ஸ் இன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அவங்க வந்து அந்த ரொட்டீன் செக்கப் போகும் பொழுது அந்த பரிசோதனையில் ஒருவேளை ஆரம்பத்தில் அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வியாதியினுடைய அறிகுறி என் ஆரம்பம் இருந்தால் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வியாதியின் ஆரம்பம் இங்கே இருக்குது இப்போவே அதை சரிப்படுத்திட்டால் நமக்கு சரியாயிரும் இப்போ இந்த பல்லெல்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கரை எடுப்பாங்க நிறைய பேர் என்னங்கன்னா இது செய்யாததுனால அந்த கரை என்பது அந்த பல்லுக்கும் சதைக்கும் இடையில் போய் 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 அப்படியே ஆட்டம் கண்டு விழுந்துருங்க அது ஆரம்பத்தில் ஒரு சின்ன இது ஒரு சின்ன படிவம் அந்த இடத்துல இருக்கும் பொழுது எடுத்துட்டா சொல்லவோம் ஆனால் அது கல்லை போல கல்லை விட கடினமாகும் பொழுது அதை நீக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ இந்த ரெகுலர் ரொட்டீன் செக்கப் இருக்கிறவங்க பல கொடிய வியாதிகளுக்கு தப்பித்துக் கொள்கிறார்கள் 
ஆனால் ரெகுலர் ரொட்டீன் செக்கப் இல்லைன்னா அவங்க திடீரென்று மறித்து விடுகிறார்கள் ஹார்ட் அட்டாக் இப்போ கொலஸ்ட்ரால் உன் பாடி கொலஸ் கொழுப்பு எவ்வளவு இருக்குது நமக்கு தெரியாதுங்க ஏன்னா நம்முடைய ஆகார முறையெல்லாம் இந்திய ஆகார முறை வந்து இந்தியாவிலையும் ஹார்ட் அட்டாக் ரொம்ப அமெரிக்காவிலையும் அதுதான் இதுக்கு ரெண்டு என்ன வித்தியாசம்னா அமெரிக்காவில் நிறைய பணம் உள்ள ஒரு சூழ்நிலையில் நிறைய சாப்பிட்றாங்க கொழுப்பு அது இது ஆனால் அவங்களுக்கு என்ன ஒரு பெரிய ஒரு இதுன்னா அது வரும்படியான ஒரு வழிமுறையை தடுக்கும்படியாக பல காரியங்களை அவர்கள் கையாளுகிறார்கள் ஆனால் நம்ம சாப்பிட்ற அரிசி சாப்பாடு இந்த கார்போஹைட்ரேட் என்பது கொழுப்பாக மாறி சேமித்து வைக்கும் எனக்கு தெரிந்த ஒரு உறவினர் என்னை விட ரொம்ப சின்னவர் தான் எங்கள் நாங்கள்லாம் ஒன்றா வளர்ந்தவங்க தான் அவர் வந்து சொல்லப்போனால் அந்த என்ஜிஓ நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் சேலத்தில் ஒரு பயணியர் மாறிதுங்க அவர் ஆரம்ப நாட்களில் நல்ல ஒரு இந்த என்ஜிஓஸ் மத்தியில் நல்ல ஒரு பெயர் பெற்ற ஒரு மனுஷன் அவர் ஆனால் அவருடைய முறை சரியில்லாதனால பல விதங்களில் அவர் தன்னுடைய அந்த பணியில் சிறக்க முடியவில்லை அவர் என்ன ஆயிற்று ஏதோ கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குன்னு ஒரு பதினஞ்சு பத்து நாளைக்கு நான் பதினஞ்சு நாளைக்கு மேலே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அவருடைய மனைவிங்களில் அவருடைய மகள் கனடாவில் இருந்தப்போ அங்கே மகளை பார்க்கும்படியாக அவங்க போயிட்டாங்க ஒரே ஒரு பையன் அந்த மகன் கூட ஓரளவுக்கு பணம் நல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லண்டனில் எங்கேயோ படிக்க வச்சார் போல் அங்கே நான் கேள்விப்பட்டது எனக்கு முழுக்க தெரியாது அந்த இடத்துல அந்த பையன் சரியாக இல்லாமல் கடைசியில் பாஸ்போர்ட்லேயே இனிமேல் இங்கே வரக்கூடாதுன்னு ஒரு தவறான ஒரு ரிமார்க்கை போட்டு அனுப்பிச்சிட்டாங்க அவர் வெளியே கொண்டு வரதுக்குள்ள பல லட்சங்கள் செலவிட வேண்டியதாக இருந்ததுன்னு கேள்விப்பட்டேன் டாக்டர் இடத்துலையும் போனார் தான் ஹார்ட் டாக்டரை பார்த்துட்டு எல்லாம் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டார் ஆனால் ஒரு சில நாட்கள் பின்னால் ஒரு நாள் காலையில் எந்திரிச்சார் தலை தூக்கி பார்த்துருக்காரு முடியல அப்படியே கொலாப்ஸாக இறந்துட்டார் சின்ன வயசு தான் எனக்கெல்லாம் ரொம்ப சின்னவர் தாங்க அதுமாரி ஒரு தொடர்ச்சியாக ஒரு மெடிக்கல் செக்கப் பல வியாதிகளை நம்மை விட்டு விளக்குகிறது அது செய்ய தவறும் பொழுது மரணம் போன்ற பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது ஆகவே இந்த வேதத்தில் என்ன சொல்லப்படுகிறது நமக்கு மெடிக்கல் செக்கப் இருக்க இருக்குது என்ன செக்கப் உன்னை நீ ஆராய்ந்து பார் நீ எங்க இருக்கிற நீ ஆண்டவர்கள் தான் நிலைத்திருக்கிறையா இல்லை ஆண்டவரை விட்டு நீ இப்போலாம் விலகி போயிட்டியா முன்ன இருந்த அந்த ஆர்வம் இருக்கா நீ ஒரு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் சீராக ஓடிட்டுருக்கிறையா உன்னால் ஆண்டவரிடத்தில் ஜபம் பண்ண முடியுதா ஜபம்ங்கிறதுங்க ஒரு பெரிய ஒரு ரிலீஃப் கொடுக்குதுங்க ஜபம் என்பது உன்னுடைய வாழ்க்கையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியம் பெரிய ஸ்லாக்கியம் இந்த ஜபத்தில் ரெண்டு விதமான ஜபம் இருக்குது ஒன்று உதட்டளவான ஜபம் ஏதோ ஜபம் பண்ணணுமே எனக்கு காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே ஏதோ சொல்லிட்டு போயிடுறது ஆனால் அவரிடத்தில் உட்காந்து உடைய இருதயத்தை திறப்பது அதுமாரி ஒவ்வொரு நாளும் அதை நான் செய்கிறேன் காலையில் எழுந்த உடனே நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டுருக்கேன் எழுந்த உடனே ஒரு ஐந்து மணிக்கு எந்திரிச்சு பல் துளக்கிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு பிஸ்கட் சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்துருவேன் ஸ்டாப் வாட்சை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் ஒரு மணி நேரம் ஆண்டவர் இடத்துல என்னுடைய இருதயத்தை திறக்கிறேன் ஆண்டவரே இது இப்படி இருக்கு இந்த காரியம் இப்படி இருக்கு உதட்டில் நான் ஜபம் பண்ணுறதில்ல உதட்டில் ஜபம் பண்ணும் பொழுது ஜபம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா அது ஒரு ரொட்டீனாக போயிடுறதுனால அது அர்த்தமே இல்லை அது ஆண்டவர் கேட்குறதும் இல்லைன்னு வைங்களே 
நானும் ஜபம் பண்ணியிருக்கேன் உதட்டில் ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை இப்போ என் இருதயத்தை திறந்து நான் பேசுகிறேன் என் இருதயத்தினுடைய பாரங்களெல்லாம் வெளிப்படுத்துகிறேன் என்னுடைய இருதயத்தினுடைய காரியங்களெல்லாம் அவரிடத்தில் பேசுகிறேன் அம்யாலே இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் இந்த ரெண்டுமே முக்கியம் இந்த வேதத்தின் மூலம் ஆண்டவர் என்னோட பேசுகிறார் இந்த வேதத்தை படிக்கும் பொழுது கத்தனோடு கூட பேசுகிறார் நான் ஜபிக்கும் பொழுது அவரிடத்தில் பேசுகிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கை ஆண்டவர் நிச்சயமாக இவ்வளவு ஆண்டுகள் வழிநடத்தினவர் தொடர்ந்து வழிநடத்துகிறார் என்பதை குறித்த நிச்சயத்தோடு தான் நான் ஓடிட்டு இருக்கிறேன் ஆகவே நான் விசுவாசத்தை நடக்கல எனக்கு முன்பாக பல சவால்கள் இருக்கு இந்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் ஆண்டவர் எவ்வளோ பாரி காரியங்களெல்லாம் ஆண்டு செய்திருக்காருங்கிறத நான் சொல்ல முடியும் என்னுடைய ஊழிய பாதையில் தனிப்பட்ட விதத்தில் குடும்பங்களில் எப்படி ஆண்டவர் செய்திருக்கா என்ற பல காரியங்களை நான் சொல்ல முடியும் அது எல்லாம் என்ன ஆனதல்ல ஆண்டவருடைய காரியம் ஆகவே என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய முறை என்னென்னா விசுவாசத்து நடக்கிறது தான் தரிசித்து நடக்கிறது இல்லை அந்த விசுவாச பாதை ஏன் விசுவாசின்னு நம்மளை அழைக்கப்படுகிறாங்கன்னா விசுவாச பாதையில் நடக்கிறவங்க தான் விசுவாசி அப்போ இதுக்கு என்ன காரணம் அவருடைய அன்பு அவருடைய அன்பு பைபிளில் ஒரு அருமையான வசனம் இருக்குது தன்னையே கொடுத்தவர் மற்ற எல்லாவற்றையும் கூட கூடாது இருப்பது எப்படி தன்னையே கொடுத்தவர் மற்ற எல்லாவற்றையும் கூட கூடாது இருப்பது எப்படி இன்னொன்று என்னுடைய பிரச்சனைங்கிறது எனக்கு தான் பெருசு என்னுடைய பிரச்சனைங்கிறது எனக்கு தான் பெருசு கடவுளுக்கு பெருசு இல்லை அவருக்கு ஒரு தூசு அதை எப்படி அழகாக கையாளுங்கிறது அவருக்கு தெரியும் அவருடைய ஞானத்தில் அவர் அழகாக செமைப்படுத்துவார் ஆகவே எந்த ஒரு பிரச்சனையும் அவரால் முடியும் என்னை நேசிக்கிற ஒரு தேவன் உண்டு அவருடைய அன்பை நான் சார்ந்து வாழ கற்றுக்கொள்வதே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையினுடைய ரகசியம் என்னில் நிலைத்திருங்கள் அப்பொழுது நான் உங்களை நிலைத்திருப்பேன் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஆண்டவரை நம்புகிறோம்னு சொல்கிறோம் பைபிளை வாசிக்கிறோம் ஆனால் இங்கே போகுது இங்கே போகலை ஏன் இங்கே போகலைன்னா இது கத்தருடைய வசனம் அப்படின்னு நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறது இல்லை என்னால் அந்தளவுக்கு என்னுடைய இருதயம் சரியாக இல்லை இன்னும் நான் விசுவாசித்து நடக்கிறவனாக இல்லை தரிசித்து நடக்கிறவன் இருக்கிறேன் அவ வேதத்தை நான் ரெண்டு வசனம் வச்சாலும் சரி ஒரு வசனம் வச்சாலும் சரி இந்த வசனத்தின் மூலம் ஆண்டவனோடு கூட பேசுகிறார் என்ற அந்த காரியத்தை என்னால் விளையும் கொள்ள முடியல இந்த ஒரு ஆண்டில் வேதத்தை படிக்கும்படியான அந்த காரியத்தை நம்ம செய்து வருகிறோம் பலர் அதை தொடர்ந்து வாசித்து வருகிறார்கள் பல ஊர்களில் அதை வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் எத்தனையோ காரியங்களை இந்த வேதத்தை நான் ஐம்பது ஆண்டுகளாக வாசித்து தான் வருகிறேன் ஆனால் கூட எத்தனையோ அறியாத ரகசியங்களை ஆண்டவர் தெளிவுபடுத்துகிறார் சமீபத்தில் போன ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் லூக் எழுதின சுவிசேஷத்தை நான் வாசித்தேன் இந்த விதைக்கிறதை பற்றி ஆண்டவர் வந்து பேசின காரியம் வந்து பாருங்க எதுக்காக சொல்கிறேன் ஏன் உங்களோட நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன்னா ஆண்டவர் இப்படியெல்லாம் நம்மோட பேசுகிறாரு ஆண்டவர் பேசுகிறாருன்னு சொல்கிறீங்களே எப்படி பேசுகிறாருன்னு கேட்குறீங்களா இதன் மூலம் தான் உங்களோடு பேசுகிறார் இதன் மூலமாகத்தான் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட அழகாக பேசுகிறவராக இருக்கிறார் நான் இந்த பசத்தை வாசிக்கும் பொழுது இங்கு ஆண்டவர் இது நான் பல முறை வாசிச்சுருப்பேன் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த இடத்துல இந்த வசனத்தை இங்கே லூக்கா எட்டு பதிமூன்று லூக்கா எட்டு பன்னெண்டு யாராவது வாசிங்களே வழி அருகே விதைக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்தை கேட்கலா இருக்கிறார்கள் அவர்கள் விசுவாசித்து ரட்சிக்கப்படாதபடிக்கு பிசாசானவர் வந்து அவ்வசனத்தை அவர்கள் இருதயத்திலிருந்து எடுத்து போடுகிறான் நீ வாசிக்கிறான் நான் உள்ள போகலையே ஆகவே பிசாசு என்ன பண்ணுறான் அந்த வசனத்தை நீ விசுவாசிக்காதபடிக்கு உன்னை ஒரு கடனுக்கு வாசிப்போம் வாசிச்சு ஒன்று விட்டுடுவோம் அப்புறம் இன்னொன்னும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 
ஆண்டவர் வந்து இந்த மலை பிரசங்கத்தை பற்றி அங்கே சொல்லுகிற வேளையில் அவர் வந்து தம்முடைய காரியங்களை குறித்து சொல்லும் பொழுது அவரிடத்தில் இந்த லூக் எழுதின சுவிசேஷத்தில் நம்ம சரிமா அப்பத்தை கல்லை கேட்டால் அப்பத்தை கேட்டால் கல்லை கொடுப்பானா மீனை கேட்டால் பாம்பை இன்னொன்று வசனம் அதோட சேர்த்து இருக்குது அது என்ன வசனம் தெரியுங்களா யாருக்கா தெரியுமா என்னங்க அதோடு அதே மாதிரி ஒன்று சொல்கிறார் அந்த வசனத்தை நான் நீங்கள் திரும்ப போய் பாருங்கள் இந்த லூக் அது அந்த பகுதியில் தான் இருக்குது முட்டையை கேட்டால் தேளை கொடுப்பா நான் ஒரு வசனம் இருக்குது தெரியுங்களா உங்களுக்கு பாருங்க இதுக்காக சொல்கிறேன்னா அஜபத்தை குறித்த அவ்வளோ ஒரு ஆழமான ஒரு காரியத்தை அவர் சொல்கிறாரு அப்பத்தை கேட்டால் கல்ல கொடுப்பானா மீனை கேட்டால் பாம்பை கொடுப்பானா முட்டையை கேட்டால் தேளை முட்டைன்னு தான் நினைக்கிறேன் நான் சரியாக மறந்து போச்சு எனக்கு அந்த சாரி தப்பா என்ன தெரில ஆனால் நீங்கள் தயசுதி யோசிச்சுப்பார் இதுக்காக சொல்கிறேன்னா மூணு இந்த லூக்காவில் மூணு விதமாக சொல்கிறாருங்களே அம்மையாலே இந்த அன்பு மிக விளையேற பெற்றதுங்க உன்னுடைய பிரச்சனை என்னென்னா நீ தரிசித்து நடக்க பார்க்குற விசுவாசத்து நடக்கலை அப்போது இந்த அன்பு என்பது குறித்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் வழி தப்பி போக மாட்டோம் அப்பப்போ நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கணும் அடுவரே நான் வழி தப்பி போட நான் சொல்லுவேன் வேதின் உண்டா கருவழிகள் இடத்துல உண்டா ஆராய்ந்து பார்த்தரலும் ஆண்டுவரே அவளை நீக்கி போடும் துணிகரமான பாவங்களுக்கு என்ன விலைக்கு காரம் அப்போ இந்த நாட்டில் உங்கள் ஆவிக்குறி வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கிறோம் உண்மையாக ஆண்டவரோடு உறவு நமக்கு இருக்கா சந்தோஷமாக இருக்கமா விசுவாசித்து நடக்கிறோமா அவனுடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படியான காரியத்தில் உண்மையாய் வாழ்கிறோமா இந்த ஆண்டருடைய குணாதிசயங்களில் ஒன்று அன்பு இந்த அன்பை அறிந்திருந்தா என் வாழ்க்கையில் நம்பிக்கையோடு வாழ முடியும் எனக்கு எது நேரிட்டாலும் நன்மைக்கு எதுவாக தாண்டவர் நடத்துகிறாரு எத்தனையோ காரியங்கள் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் பாதகமாக நடந்தது போல் இருக்குது ஆனால் நல்லதுக்கு தான் ஆண்டவர் நடத்தியிருக்கார் எனக்கு தெரியாது நான் அடிக்கடி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நம்ம சேர்ச்சை பற்றி இது எரிஞ்சு போனது எவ்வளோ நல்லதாக போச்சு பாருங்களேன் எவ்வளோ இழப்புகளை பார்க்கும் பொழுது என் வாழ்க்கையில் அப்போ நான் வருத்தப்படுவேன் அப்புறம் பார்த்தா இன்னொன்று ரொம்ப நல்லா அருமையான ஒரு காரியத்தை கொடுத்துருப்பார் இது எல்லாம் காரணம் இவர் அன்புள்ள தேவன் என நேசிக்கிறார் அந்த ஆண்டவரை சார்ந்து வாழுகிறது தான் விசுவாசித்து நடக்கிறது நான் விசுவாசித்து நடக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு தரிசித்து நடக்கிறதுல பிரயோஜனமே இல்லை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் வாழ்க்கையை சோதித்து பார்க்கணும் அப்போ ஏன் நான் இப்படி நான் சிந்திக்கிறேன் ஆண்டு ஒரு வசனத்தில் சொல்லியிருக்கார் விசுவாசிக்கிறோம் பார்த்துறான் அமெரிக்கை நம்பிக்கை உன் பலனாக இருக்கும் அப்போ ஏன் நான் இப்படி படபடன்னு பாறேன் ஏன் கோவப்படுறேன் எரிச்சல் அடைகிறேன் இன்னும் கடைசியாக ஒரே ஒரு வார்த்தை நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் ஆண்டவர் அன்பாக இருக்கார் தெரியுங்களா எதுலன்னா உன்னுடைய என்னுடைய பாவத்தை சுட்டி காட்டுறார் ஏன் சுட்டி காட்டுறார்னா பாவம் எப்பொழுதும் என்னை அழிக்கிறது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் பிசாசு எங்கிட்ட வேலை வாங்குறான் கடைசியில் மரணத்தை கொடுக்குறான் இன்றைக்கி அநேக சர்ச்சஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாவத்தை பற்றி பிரசங்க மாட்டாங்க மனம் திரும்பலை பற்றி பிரசங்க மாட்டாங்க ஏன்னு கேட்டால் பாவத்தை பற்றி பிரசங்க அடுத்த வாரம் வரமாட்டாங்க மனம் திரும்பணும்னு சொன்னால் வரமாட்டாங்க நீங்கள் நல்லவங்க அண்டு ஒரு ஆசீர்வதிப்பார் உங்களுக்கு நன்மைகளை கொடுப்பார் இதை கொடுப்பார் இது மத ரீதியான ஒரு போதனைங்க ஆனால் ஆண்டோடைய வழி அதுவல்ல ஆண்டு என்ன சொல்கிறார் மனம் திரும்பு பர்லோ ராஜன் சமீபித்து இருக்கிறது யோவான் சாணகன் மனம் திரும்பு வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் மனம் திரும்பு அப்போ ஏன் மனம் எப்போ நான் மனம் திரும்பேன் என் பாவத்தை குறித்து உணர்த்தும் பொழுதுதான் ஒரு டாக்டர் எனக்கு ஏன் அன்பாக இருக்கிறாரு என் வியாதியை காட்டுறார் என்னுடைய சரீர வியாதியை காட்டார் அதற்குரிய குணத்தை கொடுக்குறார் ஒரு போதகன் என்ன பண்ணுறான் உன்னுடைய ஆத்ம வியாதியை காட்டுறான் அவர் அன்பாக இருக்கிறதுனால தான் 
உன் பேரில் அன்பாக இருக்கிறதுனால தான் உன்னை அழித்து கொண்டிருக்கிற உன்னுடைய சமாதானத்தை திருடுகிற உன்னுடைய வாழ்க்கையில் உன்னை முற்றிலுமாக ஒரு நிலை குறைய செய்கிற காரியத்தையெல்லாம் எடுத்து போட விரும்புகிறார் அதனால தான் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் உன்னுடைய குற்றங்களை காட்டுகிறார் குறைகளை காட்டுகிறார் அதனால தான் அழைக்கிறார் அதுமாதிரி அதில் ஆண்டவர் நம்ம பேரில் ரொம்ப நீடிய பொறுமையில் வளர்க்குறார் நான் அடிக்கடி சொல்கிறது உண்டு நான் பொறுமை எப்படி கற்றுக்கொள்கிறேன்னா அது உண்மைங்க நாம் பொறுமையை கற்றுக்கொண்டு வருகிற வழி அப்படின்னா ஆண்டவர் என் மேலே எவ்வளோ பொறுமையாக இருக்கார் இல்லை ஐம்பது வருஷம் ஆச்சு என்னென்னா சரியாக நிறைய காரியங்கள் இல்லையே இன்னும் நிறைய காரியங்கள் என்னென்னா சரிபட வேண்டியிருக்க அப்போ எங்கிட்ட எவ்வளோ பொறுமையாக அவர் கையாள்றார் பாருங்களே சில சமயத்தில் செய்யக்கூடாதுன்றதை செஞ்சிட்ட பொழுது அப்பா உடனே ஆண்டவர் என்னை தண்டிக்கலை அதுக்கு மாறா பொறுமையை என்கிட்ட செயல்படுறார் ஆகவே பொறுமையை நான் கையாள்றது எனக்கு ஆண்டவர் என் பேரில் பொறுமையாக இருக்கார்ல மற்றவங்க பேரில் பொறுமையாக இருக்கணும் பைபிள் ஒரு இருக்கு எத்தனையோ கடன்பட்ட ஆண்ட அந்த ராஜா மன்னிச்சிட்றான் ஆனால் ஒரு ஐம்பது வெள்ளி காசு கடன்பட்டவனை போய் இவனை கருத்தை நெறிக்கிறான் ஆண்டவர் நம்ம மேலே எவ்வளோ பொறுமையாக இருக்கார் தெரியுங்களா அதுதான் அன்புங்க அதனால தான் மறுபடியும் மனம் மனம் திரும்புதல் எதனையோ வருடங்களானாலும் நமக்கு சீர்படுத்த பார்க்குறார் சரிபடுத்த பார்க்குறார் தரிசன வழி உடு விசுவாச வழிக்குள்ளே வா 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 தரிசன வழி உனக்கு நல்லா இருக்காது உன் வாத்து மா நீ செம்மையாய் தோன்றும் ஆனால் தொழப்பத்துக்குள்ளே போயிட்டே இருக்கிற எனக்கு எத்தனையோ பேருடைய எத்தனையோ கிறிஸ்தவடைய வாழ்க்கையில் தரிசித்து நடக்கிறதுனால அவனுடைய வார்த்தையை கேட்டாலும் சத்தியத்தை அறிந்திருந்தாலும் அவருடைய திட்டங்கள் தீர்மானங்கள் எல்லாம் தரிசத்தை தாங்க செய்கிறது நடக்கிறாங்க ஆண்டவரே நீரனை நடத்தும் ஆண்டவர் அழகாக சொல்லியிருக்கார் இதுவே வழி நடத்துங்கள் என்று சொல்லுகிற சத்தத்தை கேட்பீங்க அப்போ ஆண்டருடைய அன்பு மிகப்பெரியது இந்த அன்பு நம்முடைய வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்துகிறது சுத்திகரிக்கிறது பரிசுத்தப்படுத்துகிறது விசுவாசத்தை நடக்கிறது எப்பொழுதும் வெற்றியில் முடியும் தரிசித்து நடக்கிறது எப்பொழுதும் தோல்வியில் முடியும் ஒருவேளை உலக பிரகாரமாக நிறைய சாதித்த மாதிரி இருக்கலாம் மணல் மேலே எவ்வளோ கட்டி தான் என்ன பிரயோஜனம் அது எவ்வளோ உயரம் தான் கட்டி என்ன பிரயோஜனம் ஒரு நாள் விழுந்துவிடும் ஆகவே ஆண்டுடைய அன்பை விளங்கி கொள்ளுவோம் ஜபிப்போம் அன்புள்ள ஆண்டுவரே நீர் எவ்வளவு அழகாக உங்களுடைய குணங்களை எல்லாம் இந்த வேதத்தில் பார்க்கும் பொழுது சிறப்பான ஒரு குணம் அன்பு அந்த அன்பினால் இவ்வளோ பொறுமையாய் செயல்படுகிறீர் நாங்கள் ஆண்டவரே விசுவாசத்து நடக்காதனால தான் பிரச்சனை ஜபம் பண்ணுறோம் ஆனால் கூட விசுவாசத்து நடக்கிறதில்ல தரிசித்து தான் நடக்கிறோம் நாங்கள் எங்கள் கண்களில் பார்த்து அதே இதையும் பார்த்து பார்த்து தான் செய்ய பார்க்குறோம் ஆண்டவர் செய்வார் என்ற அந்த நம்பிக்கையோடு நாங்கள் அமைதியாக இருக்க முடிகிறதில்ல கோபப்படுகிறோம் எரிச்சல் அடைகிறோம் மன்னியும் ஆண்டுகிறேன் எங்களுக்கு நல்ல குணங்களை தாரும் இயேசு நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்லது தாவே ஆமேன்